那塔利亚这次更新呢，其实也就是更新的大招变为立即进入隐身状态，刷新被动普攻，然后在短时间内可以再按一次，可以比原来多打两次沉默的效果。好，现在我们来讲一下娜塔莉亚小套路。现在这个版本娜塔莉亚是不需要带振奋了，因为它全靠三次的强化普攻来打伤害。那么你可以带猎杀前期去偷野，对吧？一一技能过去一个猎杀，直接抢掉野。第二段一技能过来，二技能减个速，然后依靠这个分野直接跑路，对面是根本追不上你的。他们家射手前期直接心态爆炸，单杀连招顺序，隐身过去打出被动普攻，接大招再 A 一下，然后接一技能，等他位移交了再加第二段大招和第二段一技能，算上三段被动普攻和两次一技能，一共有五段位移，怎么样都能杀死对面。团战中呢，就是锁定射手头像，两个强化普攻瞬间带走，然后二技能规避伤害，再用一技能撤出团战中心，最后开启第二段大招，再次准备入场杀掉法师。后期呢，反正就是去单抓那种落单的射手和法师，因为你既有沉默，又有免疫普攻伤害，怎么样他都打不过你。好，然后让我们来看一下娜塔莉亚的装备。娜塔莉亚除了这一次重做翻新增强之外呢，还有一个增强就是七海的增强，可以让娜塔莉亚第一次普攻打出非常高额的伤害，所以第一件攻击装一定要做七海。然后有的人可能会说啊，那为什么不先出打野刀啊？是这个样子，因为娜塔莉亚的打野刀层数是叠得非常慢的。我把这个打野刀放在最后一件，并不是说你最后一件才出这个，你可以根据自己的情况啊，什么时候打野刀层数叠得差不多了，把这个打野刀给买一下。因为你大多数情况都是会去偷人、去抓人的，所以说你没有时间去打野，这个就看你们个人的打法了啊。抛开打野刀的话，第二件做一个暴击刀，只要做一个暴击刀，因为你普攻能打出三四下嘛，百分之二十八的暴击率也够了。攻速呢是完全没有必要的，好吧，然后做一个无尽对决。无尽对决虽然说削了，但是还是很适合娜塔莉亚的，因为她能够在一次团战中至少能打出两到三下的无尽对决的被动伤害。就是无尽对决这次削弱的，除了是削弱这些射手之外呢，就是削弱这些更新的英雄，像兰斯洛特、弗雷亚还有娜塔莉亚这三个英雄更新之后都是非常吃这个技能之后的那下普攻的伤害的。对吧？就是技能中间会穿插很多普攻，如果无尽对决特别强的话，会让他们三个英雄到达一个非常非常强的高度。所以说无尽对决这个装备必须得去。然后呢，你可以出个绿刀，然后如果对面射手做了防御装的话，你可以做个魔灵的咆哮来破甲。然后如果是打团打到很后期了，因为娜塔莉亚到后期她的推进能力是不足的，因为高地上没有这个草丛，那可能需要你去分推带线。这个时候你可以不要打一刀了，换一件风雨者，风雨者可以加攻速和移速。推塔起来带线起来还是比较舒服的，而且风云者伤害如果触发暴击的话，它对脆皮的伤害并不比打野刀要低。好，接下来让我们来看一下天赋，天赋还是最基础一套，带移速、穿透和打前就可以了。娜塔莉亚呢就带打前，不用带什么孤立无援，因为他就是靠杀人来发育的。那么你一定要让他人头更值钱。好，然后这边技能的话选择带猎杀，反正就不需要带振奋，猎杀是可以去偷 buff 的嘛。然后今天呢，我们要来讲个淘汰流的娜塔莉亚，一级的伤害直接可以秒掉对面中路。好，那我们下面就来进入实战教学吧。Hello， 大家好，我是一范，今天给大家带来这一期翻新娜塔莉亚的视频啊。这个素材呢，是我们五排炮影打的啊。看过我那天直播的，大家应该知道，我这几天是非常的卡。因为我这几天来洛杉矶嘛，然后他们几个都在东部的，跟他们一起打的话，我就很卡。所以说这种需要操作的刺客就要给抛引了。这边隐身过去，两个一技能接两个普攻，直接是把古星给带走。这就是我所说的一级杀掉对面中路的一个套路啊，就是靠着被动普攻和两下一技能普攻可以打出三下普攻和两个一技能，然后还有个淘汰，再加上中路还有其他队友在，这个伤害怎么样也可以把对面。的这个法师给杀了。好，这边呢就是为了过来偷 buff， 但是这边呃猎杀啊，我哈里斯是带着猎杀直接把这个 buff 给拿掉。然后他这边第二段位移撞墙了，但是没有关系，我们这边队友都在，对面也才一级，没有位移技能啊。这边草丛里在，哎，交线隐身，但是被这个呃对面格兰杰给点到了。然后这边隐身再杀一下 x b o x 但是还是比较硬，走了。在一技能过去一下，虽然说可以把 x b o x 给杀了，但是自己也要进塔也要死，所以说不值得。这边再等一下，这边两个残血，一个淘汰直接带走，再一个普攻一技能直接再带走一个，获得双杀。那直接第一波已经打了一个五杠零，对面已经完全是崩盘了。这边还有一个残血，好，泰格瑞尔推过来，再一次
，两段一技能啊，虽然说被泰克格尔拿下人头，然后我们就直接回个城就可以了。纳塔利亚呢，这个版本你还是。无论是五排或者三排，或者你路人局随便打，你就打上单就可以了。像我所说的路人局，你去偷对面的红 buff， 对吧？也是走一个上单的位置。这边也是嘛，五排一般来说，开始上路都是放空的，中路先打架一波，呵呵赢的人才有资格去清线呵呵，啊，对吧？嗯，然后这边我们在草丛里隐身一下，这个古星才三级是直接死了，啊，就直接带走，很简单的事情。好，这一下我们把中路古星杀了两次，这古星已经废了。然后我们再去上路看一眼，直接锁定这个 ADC， 他已经死了。啊，过去一个普攻，两一下一技能大招开起来，再一下普攻，追过去，这边晕住，再一个被动普攻，将这个 ADC 带走。这边还有一个萝莉塔，你也要死一个普攻，沉默一技能两段，直接把拉塔利亚，哎，直接把对面萝莉卡给收掉。啊，就可以看到，就是其实这个过程中我们是很少打野的。啊，他这局好像后来说到，你看他这边都不舍得清掉这个被动去打红 buff， 想去杀这个古星。啊，这古星死了，他才三级，没有位移，直接带走，人头被火男抢掉。就是你在这个过程中是很少会打野的，就一直处于一个抓人的状态，因为你打完一个野，你又要重新刷被动，会非常的麻烦。你看他路过这个小野，他都不打，所以导致他这一局其实到他说打到十分钟的时候，最后那个打野刀才叠了四层，所以说你一他这一把是第一件就出了一个打野刀，这个其实是没有什么太大意义的。如果照他这个打法，就是白白浪费了一千多块钱，对吧？打不出伤害也不打野，就打野加伤害也没用。这边过去两个普攻，直接把娜塔莉亚收掉啊，直接把对面奶爸收掉，然后一技能回来。好，从你再蹲下，刷个隐身，对面 ADC 拿到了红 buff， 没有关系，我们这边后面绕过来。等一下，古星过来，他这不杀吗？<笑>啊，被动打两下普攻，但是格兰杰这边点了一枪走，找机会。娜塔莉亚呢？其实啊，像这种刺客的玩法其实都差不多，这边直接两下带走古星，那么回去再刷个被动。这边找一下第二段大招开起来，再接着杀啊！这边其实他是想杀格兰杰的，但是其实往回直接把那个罗伊塔给杀掉会更好一点。现在这边没杀掉，最后再刷一次被动，好像被打出来了。再隐身一波走，这边有个奶爸，自己血有点残，不好杀，而且他大招应该是已经交掉了的啊！这边打个回血花。啊，那这样的话其实就不用回家了，啊，隐身转一圈回血就回满了，啊，这边人有点多，先打这个钱多多，钱多多带走草丛隐身，你看他这边是出了一个神速鞋加一个打野刀，啊，其实没有必要，就是他的打野刀其实现在起不到什么作用，就先出七海就行了，等他们团战开起来就直接进塔杀。对吧？把人全部 A 掉，最后还有格兰杰，再 A 一下，往后开个大招，拉开一下隐身，找机会。哎，草丛里再过一下，一个被动普攻过去，再 E A， 直接带走格兰杰。就这，哎，这边 X Fog 来了，那是没有办法了。克纳塔利亚的英雄呢，其实挺多的，呃，两个火男其实都挺克的，就是但因为他的这个范围伤害，这范围烧都是那个能够弄很弄很久嘛。而且火男的持续灼伤能让娜塔莉亚一直进入不了隐身状态，还有克的，比如说卡夹、剑分这种，你头上出现感叹号了，开个一技能扫一圈就直接克了。我那天打了把匹配，对面搞了个剑分辅助，把我娜塔莉亚整烦了。哎，我去抓对面 A B C 那个剑分一直都在，我完全就靠近不了他。所以像这种范围伤害的一些，就是不需要锁定的英雄呢，还是很克。纳塔利亚的，他们只要一直跟在这个，啊，这边直接把格兰杰带走。像这种单抓还是就成功率几乎达到百分之九十九点九，对吧？如果你这抓不死对面，只能说你手残，因为带进化是没有用的。进化你只能解一次沉默，他有三次沉默，所以说基本上你单抓 ADC 你是必死的，毫无办法。这边罗伊塔开个大，但是这边
范围伤害都太多了，人太多了，不敢上。其实说实话，要我我就上了。哈哈这对面都是残血，哎、啊，这边格兰吉来了，终于等到你。怎么说？但是他没出来。啊，这边还是冷静，再寻找一下机会。哎，这边古星出来了，一个淘汰直接带走。啊，这边再找一下。一个普攻，哎，一段一技能直接收掉，再一段一技能回到格兰杰手上啊，拿到四杀啊，果然还是值得等待的，对吧？呃，是这样，那个刚刚我可以看到，就是娜塔莉亚淘汰出来之后，就是娜塔莉亚自己并没有破影，就是她的破影只有受到伤害，或者说就是自己发出攻击了之后，她才会破影。如果你使用召唤师技能，你就战场技能，它是不会破影的，包括猎杀、淘汰这种，它是不会破除隐身的。这是一件非常好的事情。有时候你拖个野，如果你不不 A 不普攻的话，你可能对面都不知道你在哪里，从哪里来。突然一个从天而降猎杀就没有了。刚刚那个淘汰也是一样，古星被淘汰死了，也没有发现那台绿人在哪。好，这边等一下，看看古星会不会出来啊？他来了，哎，看看先感叹号过去直接 A 一 A， 带一个普攻，带一个普攻直接带走，往后拉。第二段一般来说，第二段大招和第二段二技能啊，第二段一技能都是用来撤出战场，然后重新找机会切入战场，对吧？因为伤害其实是已经够的，而且现在娜塔莉亚主一就可以了，因为不再是攻速流了，不需要主二。这边找一下格兰杰，直接带走，不需要主二，这边死了应该是，不需要主二技能，因为呃就是为了打这么一套爆发嘛，所以是为了提升一技能的伤害。有什么 A 一 A 一 A 一嘛，一直 A 过去，然后靠大招刷新被动补，就直接可以把人 A 死，不需要用二技能的伤害来加攻速来打一个伤害，所以说主一技能就可以了。啊，这边我们镜头给到哈里斯啊，就是我啊，这边这个五星才七级，直接过去把他杀了，再退出来自己都不掉血的啊，还是被塔打了两下。好，现在娜塔莉亚会复活了，镜头再次给到娜塔莉亚。现在其实他已经无敌了，就是找到对面一个随便一个什么奶爸、古星啊、格兰杰单抓都是必死的，对面几乎没有逃脱的可能性。这边应该是要等个机会。现在其实娜塔莉亚有稍微有点。就是难受了，就是对面如果一直待在塔里面的话就不舒服啊。这边格兰杰来了，那么他死了，对吧？<笑>出来就是死，你一直躲在高地里面的话，那他俩可能没办法啊。但是现在其实也有办法了，这边找一下古星，两个大招，这边再 A 一下，哎，没死，有个奶爸，哎呀，他又被反杀了，古星过来收掉。就是现在娜塔莉亚呢，啊，这边我们看一下凯莉啊，炸一下，往后拉。接着交个闪，二技能往后撤一下。这边奶爸还有硬刚吗？直接把奶爸收掉。这边还有一个 x b o g 也可以杀。呃、凯莉呢？<笑>我刚想说凯莉呢，其实是五排的最强射手，因为他前期、后期他都有伤害，比起格兰杰和布鲁诺会好一点。啊，特别是格兰杰的一道逆风就会非常难受。凯莉逆风他也是有伤害的，是是能够打的。而且现在这个版本更新了之后，凯莉呃布鲁诺和格兰杰都被削了嘛，凯莉是唯一一个没有被削的。而且虽然说无尽对决被削了，但是对比来说，其他射手削的更加狠一点，因为格兰杰和布鲁诺你也要是你也是要出无尽对决的嘛。啊，大概就是这么个事情。纳塔利亚呢？现在入侵高地的水水准也比以前就强了很多。哎，他是想找对面这格兰杰的，但是刚好草丛里有个萝莉塔，要普攻 A 出去，萝莉塔刚好从草丛里出来了，有了个视野，于是被动普攻 A 到萝莉塔身上了。现在纳塔利亚是可以入侵高地的，因为虽然说没有草丛，但是现在纳塔利亚他是可以主动开大了，主动开大直接进入隐身，就不需要有草丛，他就可以直接隐身。来这边火拿一个拉，直接把纳塔利亚给拉出现形了。但是还是比在一般来说情况来说那个复杂一点，因为大招第二段有的时候要用来保命的嘛。你如果大招第一段起手的话，你可能再接两，可能杀不死对面，因为对面也在水晶里面嘛，不是那么好越的。所以说上高地的能力还是稍微有点弱。反正娜塔莉亚这个英雄呢，就是
，要在前期把这个节奏给带起来，带奔对面。就纳塔利亚一出来，对面射这个版本纳塔利亚一出来，对面射手是几乎没有生存空间的，你知道吧？所以我们现在。呃，有的时候如果自己这边不拿娜塔莉亚的话，都喜欢把它搬了，因为一旦对面选了，我们这边射手就直接废了，或者就必须找个人时刻跟着他，而且是必须那种有 A O E 伤害能把那个娜塔莉亚给打出来的人，不然的话根本就保不了，那两刀就没了人。啊，这边我们看一下高地怎么说，能不能一波把他带走？哎、啊，我开个大刷一下，啊，但这边全部撤到后面来了。啊，这边纳塔莉亚也很难受，一直在找草丛刷新被动，在找机会。你说，哎，这边是直接破影了，差了一下，那直接再走，差了半秒钟啊。大招直接主动开影，找个拦截啊，两刀直接带走。你看这种东西，它其实没有像卡加这种强保的英雄，其实剑锋也可以啊，这种强保的英雄。你其实是保不住人的，直接两下 ADC 就直接惨了。像罗伊塔这种都很难保，你懂我意思吧？所以说这就是娜塔莉亚的恐怖之处。这个版本娜塔莉亚真的很强，而且其实不太需要什么操作，比兰斯要的操作要求要低上很多。大家可以拿去上分。然后再说一个事情啊，魔法战旗下周末开赛，就是时间是全球同服的，因为魔法战旗这个东西它是不会卡的，就是时间就定在。呃，北京时间的周六、周日的每天晚上，这个九点到十一点这个样子，因为这个时间段是呃比较多的人在的，因为在美国北美这边也是美东时间也是呃早上的九点到十一点，然后欧洲的话可能是下午，其他时间呢可能其他人在睡觉，所以说这个时间应该是参加的人是最多的。然后这个比赛呢，估计也会持续三到四个周末左右啊。然后这个比赛办完呢，才会举办这个 S 十六的战队赛。然后报名链接的话，就在视频下面我会给出来。然后前三名的话有皮肤奖励，具体的赛制的话，等报名人数我再做决定，好吧？因为这次更新魔法战旗有了那个自定义的观战位嘛，所以到时候我也会在 YouTube 直播，有兴趣的可以来报名参加一下。好，我们下期再见，拜拜。